হ্যালো কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো যে এনসিআরটিতে নতুন কিছু চেঞ্জেস এসছে এবার সেগুলো কি কি চেঞ্জ আদৌ সেগুলো সঠিক চেঞ্জ কি না এবং পরীক্ষায় যদি এই প্রশ্নগুলো আসে তাহলে তুমি কি করবে তোমাদের মধ্যে অনেকের মনে হচ্ছে এটা যে ম্যাম প্রশ্ন তো অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে আর চেঞ্জ তো এখন হলো তাহলে এন টিএ কোনটাকে সঠিক বলে ধরবে কোন উত্তরটা অ্যাকচুয়ালি সঠিক বলে ধরা হবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেব স্পেসিফিক্যালি যারা বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়ো তারা বেঙ্গলি এনসিআরটিতে তো কোনো রকমের কোনো চেঞ্জও পাও না কিচ্ছু পাও না সেই একখানা এনসিআরটি হয়ে রয়েছে অনেক জন্মে আগের সেটা থেকেই তোমাদের পড়তে হয় তো তারা কি করবে সব কিছু এখানে বলে দেব এবং এক্স্যাক্ট কি কি চেঞ্জ রয়েছে এবং তোমাকে ঠিক কি করতে হবে পরীক্ষায় সেটাও বলে দেব তার আগে বলি তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারো ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলো না তুমি যদি নিট দাও তোমার জার্নিতে আমি কন্টিনিউয়াস তোমার পাশে থাকবো চলো আমি প্রথমে দেখাই তোমাদের যে চেঞ্জ কি কি হয়েছে আর কি কি ঠিকঠাক চেঞ্জ হয়েছে দেখো প্রথমে হচ্ছে ক্লাস ইলেভেনের সেল চ্যাপ্টারটা ক্লাস ইলেভেনের চ্যাপ্টার সেল যেটা তোমাদের আপাতত আট নম্বর চ্যাপ্টার ক্লাস ইলেভেনের আট নম্বর চ্যাপ্টার সেখানে এই একটা ছবি আছে ছবিটার পাশে চলে যাবে সেখানে যেখানে এই ছবিটাতে বেসিক্যালি প্রোক্যারিওটিক সেল সম্পর্কে বলা রয়েছে এখানে এক জায়গায় লেখা রয়েছে দ্য ফ্লুইড ম্যাট্রিক্স ফিলিং দ্য সেল ইজ দ্য সাইটোপ্লাজম তো বলছে এখানে সাইটোপ্লাজমে যা থাকে সেটা হচ্ছে ফ্লুইড ফ্লুইড মানে হচ্ছে তরল অ্যাকচুয়ালি সাইটোপ্লাজম কিন্তু পুরোপুরি ফ্লুইড হয় না সেমি ফ্লুইড হয় অর্ধ তরল হয় তো নতুন এনসিআরটিতে এই ফ্লুইডটাকে কারেক্ট করে সেমি ফ্লুইড করা হয়েছে এই ফ্লুইডটাকে কারেক্ট করে সেমি ফ্লুইড করা হয়েছে যদি বাংলায় চলে যাই বাংলা এনসিআরটিতে লেখা রয়েছে যে তরল ধাত্র দ্বারা কোষ পূর্ণ থাকে তা হলো সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম কমপ্লিটলি তরল হয় না অর্ধ তরল হয় ফার্স্ট কারেকশান এটা তোমরা খাতায় লিখে নাও বা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও যে সাইটোপ্লাজম সেটা প্রোক্যারিওটেরই হোক বা ইউক্যারিওটিকেরই হোক যারই হোক না কেন সাইটোপ্লাজম কখনোই কমপ্লিটলি ফ্লুইড বা পুরোপুরি তরল হয় না সেমি ফ্লুইড বা অর্ধ তরল হয় আমি লাস্টে বলবো এইগুলো কোথা থেকে তুমি বুঝবে এগুলো অথেন্টিক কি না এবং পরীক্ষায় আসলে কি করবে সেটা আমি পরে বলছি আগে কারেকশানগুলো বলে দিই তো এই হলো প্রথম কারেকশান আচ্ছা যারা আমার পেড ব্যাস থেকে ভিডিও দেখছো তাদেরকে কিচ্ছু করতে হবে না তাদের নোটসে আমি সব কিছু ঠিক করে দিয়েছি তাদের ভাবতে হবে না তোমরা শুধু ভিডিওটা দেখো যারা আমার কাছে পড়ো না ইউটিউব থেকে দেখছো তোমরা কিন্তু অবশ্যই এগুলোকে নিজেদের খাতায় বা বইয়ে বা নোটে কারেক্ট করে নাও তাহলে এটা হলো প্রথম কারেকশান সেকেন্ড কারেকশান ক্লাস ইলেভেনের স্কিলিটাল সিস্টেম চ্যাপ্টারে স্কেলিটাল সিস্টেম চ্যাপ্টারটার নাম যেটা লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট সেই চ্যাপ্টারে যে স্কেলিটাল সিস্টেমে এই মুন্ডুটার ছবি রয়েছে সেই মুন্ডুটায় তুমি জানো কটা হাড় গোড় থাকে কোন হাড়ের কি নাম এ সমস্ত বলা রয়েছে সেখানে মুন্ডুর নিচে এই খানটায় দেখবে যেটা আমি ইয়েলো করে দিয়েছি এখানে হাইওয়েড বোনের কথা বলা হয়েছে হাইওয়েড বোন এইটা এই এই জায়গাটায় থাকে যেটা হাইওয়েড বোন সেই হাইওয়েড বোনটা এনসিআরটি লেখা ছিল যে ইট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য স্কাল বাংলায় বলতে এই অস্থিটি করটির অন্তর্ভুক্ত এবার নতুন এনসিআরটি বলছে এই হাইওয়েড বোন করটির অন্তর্ভুক্ত নয় ইট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য স্কাল এটি করটির অন্তর্ভুক্ত নয় বুঝলে তাহলে এই হাইওয়েড বোনটা কিন্তু করটির অন্তর্ভুক্ত নয় এই হাইওয়েড অস্থি করটির বা স্কালের অন্তর্ভুক্ত নয় এটা হলো সেকেন্ড কারেকশন করে নাও আচ্ছা নেক্সট আমরা চলে যাব হচ্ছে ক্লাস ইলেভেনের কেমিক্যাল কোয়ার্ডিনেশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন চ্যাপ্টার মানে হরমোনের চ্যাপ্টারে সেখানে যদি তুমি চলে যাও অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে লেখা রয়েছে আওয়ার বডি হ্যাজ ওয়ান পেয়ার অফ অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডস ওয়ান অ্যাট দ্য অ্যান্টেরিয়ার পার্ট অফ ইচ কিডনি এটার বাংলা মানে হচ্ছে আমাদের দেহে উপস্থিত প্রতিটি বৃক্ষের সম্মুখ ভাগে একটি করে মোট এক জোড়া অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থাকে এবার তুমি জানো যে কিডনির ওপরে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডটা থাকে এবার সেটা ওপরে যেটা থাকে সেটা অ্যান্টেরিয়ার পার্ট কথাটা ঠিক নয় অ্যান্টেরিয়ার মানে ওপর নয় কিন্তু অ্যান্টেরিয়ার মানে সামনে তাই এটাকে কারেকশান করে লেখা হয়েছে ওয়ান অ্যাট অ্যাবাভ অফ মানে ওয়ান অ্যাট দ্য অ্যান্টেরিয়ার পার্ট না লিখে এটাকে অ্যাবাভ করে দেওয়া হয়েছে তো বেসিক্যালি এটাকে সম্মুখ ভাগে না বলে বৃক্কের উপরে বলা রয়েছে কিডনি বা বৃক্কের তার ওপরে থাকে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড তো সেটাই উপরেই বলা হয়েছে কারেকশান করে অ্যাবাভ বলা হয়েছে যেটা আগে লেখা ছিল অ্যান্টেরিয়ার বা সম্মুখ বোঝা গেল ওকে 
নেক্সট চলে যাবো আমরা ক্লাস ইলেভেনের রেসপিরেশন ইন প্লান্ট চ্যাপ্টারে রেসপিরেশন ইন প্লান্ট চ্যাপ্টারে তোমরা জানো এরকম একটা ছবি রয়েছে সেই ছবিটাতে এখানে এটিভি তৈরি হচ্ছে দেখানো হয়েছে তো এইখানে পুরনো এনসিআরটিতে লেখা রয়েছিল তোমার মানে এই ছবিটায় আছে দুটো এইচ প্লাস মানে দুটো এইচ প্লাসের থেকে একটা এটিভি তৈরি হয় সেটা কিন্তু ভুল অ্যাকচুয়ালি চারটে এইচ প্লাস ফোর এইচ প্লাস লাগে এখানটায় দুটো নয় এখানটায় ফোর হ্যাঁ এখানে চারটে এইচ প্লাসের দ্বারা একটা এটিপি তৈরি হয় একটা এটিপি তৈরি হতে চারটে এইচ প্লাস লাগে যেটা বইয়ে ঠিকই লেখা রয়েছে ছবিটাই ভুল রয়েছে ছবিটায় দেখো দুটো লেখা রয়েছে তুই দুয়ের জায়গায় চার করে নাও সব সময় জানবে একটা এটিপি তৈরি হতে চারটে প্রোটন লাগে চারটে এইচ প্লাস লাগে তো সেটা ওরা নতুন ছবিতে কারেক্ট করে দিয়েছে ঠিক আছে ফোর করে দিয়েছে নেক্সট হচ্ছে ক্লাস ইলেভেনের সেল চ্যাপ্টারটাতে লেখা রয়েছে থিওডোর সোয়ানের কথা এই সোয়ান যে বিজ্ঞানী এইটিন থার্টি নাইন সালে এই সোয়ান বিজ্ঞানীর কথা লেখা রয়েছে দেখো ওখানে লেখা রয়েছে উনি ব্রিটিশ জুওলজিস্ট বা ব্রিটিশ প্রাণী বিজ্ঞানী নতুন এনসিআরটিতে কারেক্ট করা হয়েছে উনি জার্মান সায়েন্টিস্ট জার্মান জুওলজিস্ট ঠিক আছে উনি ব্রিটিশ নন উনি জার্মান তো এটাও চেঞ্জ করে নাও উনি ব্রিটিশ নন উনি জার্মান ঠিক আছে ওকে নেক্সট হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভের হিউম্যান রিপ্রোডাকশান যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে মানুষের জনন সেখানে এই যে ছবিটা রয়েছে সেখানে তুমি দেখবে ছবিতে এবং ভেতরে যে লেখা রয়েছে সেই জায়গাটায় একটা জায়গায় কনফিউশন তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে ওভিওলেশন বা ডিম্বাণু নিঃসরণের পরে এখানে দেখানো হয়েছে যে ওভাম বাইরে বেরিয়ে আসে ওল্ড এনসিআরটি দেখো লেখা রয়েছে ওভাম বাইরে বেরিয়ে আসে যদি বাংলায় দেখো লেখা রয়েছে ডিম্বাণু বেরিয়ে আসে ডিম্বাণু নিঃসরণ বা ওভিওলেশনের পরে ওভাম বা ডিম্বাণু বাইরে বেরিয়ে আসে কিন্তু সেটা তো ঠিক নয় দেখো ওভাম বা ডিম্বাণু কিন্তু কখনোই বেরোয় না এইভাবে ওভারি থেকে বা ডিম্বাশয় থেকে অনেক পরে যদি ফার্টিলাইজেশন বা নিষেক হয় ডিম্বাণু শুক্রাণুর মিলন হয় অ্যাকচুয়ালি ওভাম কিন্তু তখন তৈরি হয় মিউসেসটা কমপ্লিট হয় তারপরেই কিন্তু ওভাম বা ডিম্বাণু তৈরি হয় কিন্তু ডিম্বাশয় বা ওভারি থেকে কি বেরোয় সেকেন্ডারি উসাইড বেরোয় যেটা নিউ এনসিআরটিতে কারেক্ট করে দিয়েছে ওভাম কথা ঠিক নয় সেকেন্ডারি উসাইড এটা ঠিক কথা বাংলায় যদি বলা হয় এটা ডিম্বাণু কথাটা ঠিক নয় গৌণ পরডিম্বাণু ঠিক হবে গৌণ পরডিম্বাণু কিন্তু ডিম্বাণু নিঃসরণের সময় ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে আসে ঠিক যেরকম তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ লিখে দিয়েছি আমি বাংলা এখানে গৌণ পরডিম্বাণু নতুন এনসিআরটিতে এটা ওরা কারেক্ট করে সেকেন্ডারি উসাইড করে দিয়েছে আচ্ছা এবার হচ্ছে যে এটা কতটা ঠিক কোনটা তোমরা পড়বে কোনটা পড়বে না ওকে তো প্রথমত হচ্ছে যে আমরা একটা একটা করে দেখি কোনটা কি দেখো ফার্স্ট কথা এই যে এনসিআরটি যেটা নতুন হয়েছে সেটা এক্ষুনি সবাই মার্কেটে পাবে না কারণ মার্কেটে নতুন এনসিআরটি সব জায়গায় এখনও চলে আসেনি কিছু কিছু জায়গায় এসছে বেশিরভাগ জায়গায় আসেনি তো এটা পেতে সময় লাগবে তো ততক্ষণ অবধি আমরা কি করে জানবো এটা ঠিক না ভুল যদিও পিডিএফ বেরিয়েছে তবুও পিডিএফ কতটা অথেন্টিক সেটা নিয়েও তোমাদের ডাউট হতে পারে এবং পিডিএফ ক্লাস টুয়েলভের নতুন পিডিএফ পাওয়া যাচ্ছে ক্লাস ইলেভেনের নতুন পিডিএফও কিন্তু মার্কেটে অ্যাভেলেবেল নেই তাহলে তো তোমার ডাউট হতে পারে যে ম্যাম আদৌ এগুলো সত্যি বলে জানবো কিনা দেখো এবার হচ্ছে সেই জায়গায় কিন্তু এটার ক্রেডিট হচ্ছে তোমার টিচারকে দিতে হবে ওনাকেই বলতে হবে এটা ঠিক না ভুল ফার্স্ট কথা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম অলওয়েজ সেমি ফ্লুইডি হয় অর্ধতরলই হয় তাই এনসিআরটিতে এটা চেঞ্জ হোক না হোক এটা অলওয়েজ সেমি ফ্লুইড বা অর্ধতরলই হবে তুমি যদি হায়ার স্টাডিজ পড়াশোনা করো আরও তাহলে তুমি জানতে পারবে তোমার টিচার নিশ্চয়ই উনি অনেক হায়ার স্টাডিজ পড়াশোনা করেই তোমায় পড়াচ্ছেন তো সুতরাং ওনার কথাটা তোমাকে এখানে মানতে হবে তো এটা অলওয়েজ সেমি ফ্লুইডি হবে অর্ধতরলই হবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে এই হাইওয়েড বোন কখনোই স্কালের মধ্যে হতে পারে না তাহলে এই কারেকশানটাও ঠিক স্কাল মানে তোমার মুন্ডু করোটি সেখানে এই হাইওয়েড বোন থাকে না এটা এই জায়গাটায় থাকে তো এটাও কিন্তু ঠিক এটাও কিন্তু তুমি মানতে হবে তোমাকে যেটা ঠিকই রয়েছে এনসিআরটি কি বলছে ডাজেন্ট ম্যাটার হাইওয়েড বোন কিন্তু করোটির মধ্যে বা স্কালের মধ্যে পড়ে না তাহলে এটাকেও তোমাকে অথেন্টিক বলেই জানতে হবে অ্যাডেনাল ল্যান্ডের যে কথাটা তোমাকে এখানে বললাম যে তার কোথায় থাকে কিডনির ওপরে এটা তো একটা সহজ কথা ওপরে থাকে ওপরটাকে কখনো আমি সম্মুখ বলতে পারি আমি অ্যাবাফকে কি অ্যান্টেরিয়ার বলতে পারি না তোমরা সবাই জানো যে কিডনির ওপরে অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড থাকে তো অফকোর্স এটা ঠিক এখানে কোনো মানে অন্য কিছু আসছেই না নেক্সট হচ্ছে এই যে এটা দেখো এটা তো এনসিআরটি নিজেরাই কারেক্ট করে লিখেই দিয়েছে বইতে যে চারটে এইচ প্লাসের দ্বারা একটা এটিপি তৈরি হয় 
এখানে ছবিটাই শুধু ওরা ভুল করেছে বইয়ে কিন্তু লেখাটা ঠিকই রয়েছে বইতে লেখার জায়গায় রয়েইছে যে চারটে এইচ প্লাস থেকে একটা এটিপি তৈরি হয় শুধু ওরা ছবিটা ভুল করেছে এবং তুমি যদি বড়দের কথা শোনো টিচারদের কথা শোনো তাহলে বড়রা যে বায়োকেমিস্ট্রির বই পড়েন সেই বায়োকেমিস্ট্রির বইতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তুমি দেখতে পাবে যে একটা এটিপি তৈরি হতে চারটে এইচ প্লাসই লাগে তাই এটাও কিন্তু একদম ঠিক কথা এবং নেক্সট হচ্ছে তোমার এই যে এই থিওডোর সোয়ান উনি কী ছিলেন এটা আমারও একটা ডাউট ছিল যেটা আদৌ ঠিক বলছে কিনা তো এটা যদি তুমি গুগল সার্চ করো এবং অনেক হায়ার স্টাডিজের বই রয়েছে সেল বিষয়ক যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো যদি তুমি চেক করো তখন তুমি জানতে পারবে সত্যি থিওরাসান কিন্তু জার্মান সায়েন্টিস্টই ছিলেন ব্রিটিশ নয় তার মানে এই সব কটা অথেন্টিক এবং এইটা এই ওভাম যে হবে না সেকেন্ডারি উসাইড যে হবে এটা তো তুমি যখন তোমাকে কেউ পড়িয়েছেন তোমার কোনো টিচার তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে আগেই বলে দিয়েছেন এটার জন্য এনসিআরটির কারেকশানের জন্য ওয়েট করার কোনো দরকার ছিল না কারণ এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেকেন্ডারি উসাইড বা গৌর পরডিম্বানুই বেরোয় ওভারি থেকে ওটা পরে ওভাম হয় তো সেটা অফকোর্স এটা ভুল এবং তোমরা যারা আমার কাছে পড়ো তারা জানো বা তোমাদেরকে এখানে আমি দেখাচ্ছি আমি কিন্তু এইভাবে পড়াই আমার পেট বাঁচে সেখানে সারা জীবন এই কথাটাই লেখা ছিল যে এই সময় ডিম্বাশয় থেকে গৌণ পর ডিম্বাণুটি বেরিয়ে আসার জন্য গ্রাফিয়ান ফলিক্যাল বিদীর্ণ হয় এই প্রক্রিয়াটিকে ডিম্ব নিঃসরণ বা ওভিউলেশন বলে গৌণ পর ডিম্বাণু এইখানে সেকেন্ডারি উসাইড লেখাটা দেখো সেকেন্ডারি উসাইড বা গৌণ পর ডিম্বাণু এটাই চিরকাল আমি পড়িয়েছি এটাই লেখাও ছিল বইয়ে যাই থাক তোমাকে তো আমি ঠিকটাই পড়াবো তো সেটাই কিন্তু এভাবেই ছিল এবং তোমরা এখন ইউটিউব থেকে যারা দেখছো তারা এই পার্টটুকু স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো এই ছবিটা তোমাদের খুব বেশি হেল্প করবে হিউম্যান রিপ্রোডাকশান বুঝতে ফিমেল হিউম্যান রিপ্রোডাকশান বুঝতে আচ্ছা এবার নেক্সট হচ্ছে দেখো ক্লাস টুয়েলভের হিউম্যান রিপ্রোডাকশান চ্যাপ্টারের আবার একটা সেটা হলো এটা খুব কমন সেন্স তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে তোমাদের বলার ছিল ম্যামরি গ্ল্যান্ডের কথায় স্তন গ্রন্থির যে প্যারাগ্রাফটা রয়েছে সেখানে সেভারেল ম্যামরি ডাক্ট জয়েন টু ফর্ম আ ওয়াইডার ম্যামরি অ্যাম্পুলা বিচ ইজ কানেক্টেড টু ল্যাকটিফেরাস ডাক থ্রু উইচ মিল্ক ইজ সাপ্ট আউট এটা ওল্ড এনসিআরটিতে ছিল তোমাকে যদি ছবিটা আমি দেখাই তাহলে ছবিটা তুমি দেখতে পাবে যে দেখো ল্যাকটিফেরাস ডাক্ট অবধি সব কিছু কানেক্ট হলো তারপরে সেখান থেকে মিল্ক সাক আউট হলো তো ল্যাকটিফেরাস ডাক কোনটা এই জায়গাটা তো এই ল্যাকটিফেরাস ডাক্ট থেকে ডাইরেক্ট বেবি মিল্ক কি করে সাক করবে থ্রু নিপল নিপলের মাধ্যমেই করতে হবে না ল্যাকটিফেরাস ডাক্ট অব্দি মিল্ক তো আসে তারপর নিপলটার কথা ওরা বলেনি নিপল যদি না বলো তাহলে নিপল ছাড়া বেবিটা সাক করবে কি করে তো এক্স্যাক্ট সেই জায়গাটা এখানে কারেক্ট করে দিয়েছে যে সেভারেল ম্যামরি ডাক্টস জয়েন টু ফর্ম আ ওয়াইজার ম্যামরি অ্যাম্পুলা উইচ ইজ কানেক্টেড টু ল্যাকটিফেরাস ডাক্ট বলে দেখো অ্যান্ড ওপেন অ্যাট দ্য নিপল ফ্রম ওয়্যার মিল্ক ইজ এক্সপ্রেসড ডিউরিং ব্রেস্ট ফ্রিডিং সেখান থেকে নিপল থেকে বেবি মিল্ক পায় তাহলে এটা হচ্ছে নিউ এনসিআরটিতে তো এটা ঠিক বলে তো তুমি নিজেই বিচার করতে পারছো কারণ নিপলের থ্রুতেই মিল্ক সাক করতে হবে না তো এটা অফকোর্স কারেক্ট রয়েছিল তোমার কমন সেন্স বাংলায় যদি দেখো বাংলাতেও কিন্তু বলা ছিল যে বহু স্তন নালী পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রশস্ত স্তন অ্যাম্পুলা গঠন করে যা ল্যাকটিফেরাস নালীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এই নালীর মাধ্যমে শিশুর দ্বারা যুদ্ধ দোষিত হয় যেটা ওল্ড এনসিআরটিতে ছিল এখানে তোমাকে নিপল কথাটা অ্যাড করতে হবে আচ্ছা যেটা বলছি বাংলা এনসিআরটির কোনো নতুন কপি আমার কাছে নেই কারুর কাছে নেই নতুন হয়ও নি বাংলা এনসিআরটি তো এটা তোমাকেই কারেক্ট করে নিতে হবে এই প্যারাগ্রাফটা আমি আমার নোটসে পেইড ব্যাচের নোটসে দিয়ে দিয়েছি তোমরা এখানে ইউটিউব থেকে এটা দেখে নিতে পারো দেখো এখানে লেখা রয়েছে আমি করে দিয়েছি এটা যে বহু স্তন নালী পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রশস্ত স্তন অ্যাম্পুলা গঠন করে যা ল্যাকটিফেরাস ডাক্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যা নিপলে উন্মুক্ত হয় এই নেপলের মাধ্যমে শিশু স্তন্যপান করে তো এইটা অ্যাকচুয়ালি তোমার আনসার হবে চলে যাব হচ্ছে নেক্সট নেক্সট দেখো বলেছে ক্লাস টুয়েলভের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্ট চ্যাপ্টারটায় সেখানে যেটা ছিল ওল্ড এনসিআরটিতে একটা এক্সাম্পল ছিল পলিনেশান বা পরাগযোগের যেখানে উইন্ড পলিনেশান কিভাবে হয় বায়ু পরাগযোগ সেখানে দেখবে একটা এক্সাম্পল ছিল কর্ন কবের যেটা ভুট্টার শেষের সেখানে বলা ছিল যে ট্যাসাস যেগুলো দেখা যায় সেগুলো কিন্তু স্টিগমার স্টাইল তো টাসাল স্টিগমা স্টাইল কথাটা যে লেখা ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি ভুল ছিল কারণ কি স্টিগমা স্টাইলের বাংলা কি স্টিগমা স্টাইলের বাংলা হচ্ছে গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড তো এই স্টিগমা স্টাইল গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড এগুলো কার থাকে এগুলো কি মেল ফ্লাওয়ারে থাকে এগুলো তো ফিমেল ফ্লাওয়ারে থাকে আর টাসাল কিন্তু মেল ফ্লাওয়ারের পার্ট তাহলে এটা ভুল ছিল টাসাল কখনোই ফিমেল ফ্লাওয়ারের পার্ট নয় এটা
যেখানে কিনা তুমি স্টিকমা স্টাইল দেখতে পাবে গর্ভমূন্ন গর্ভন্ধন দেখতে পাবে তো নতুন এনসিআরটিতে এই টাসেল কথাটা হাটিয়ে দিয়ে ওরা দেখো এখানে ইয়ার কথাটা অ্যাপ্লাই করেছে টাসেলের জায়গায় ইয়ার কথাটা করেছে এবং অ্যাকচুয়ালি ইয়ারটাই ঠিক কারণ ইয়ারই ফিমেল ফ্লাওয়ারের পার্ট বাংলায় এখানে দেখো ভুট্টার শীষের কথা বলেছিল তো ভুট্টা শীষের যে সূত্রাকার অংশগুলো দেখো এভাবে বলেছিল তো এটা বেসিক্যালি এটা ওল্ড এনসিআরটিতে এভাবে লেখা ছিল তো তোমাকে যদি এটা নিউ এনসিআরটি অনুযায়ী এটা অবশ্যই তোমাকে ফলো করতে হবে তো বাংলাতেও তোমাকে কি করতে হবে ইয়ার বলতে হবে মানে ভুট্টার ইয়ার ভুট্টার কান ভুট্টার কান হবে এটা অ্যাকচুয়ালি বাংলাতে ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভের এভলিউশন চ্যাপ্টারটা তো এভলিউশন চ্যাপ্টারটাতে একটা বিরাট বড় চেঞ্জ হয়েছে তো বেসিক্যালি ওল্ড এনসিআরটিতে বলা ছিল যে আমাদের ইউনিভার্সের বয়স কত আমাদের মহাবিশ্বের বয়স কত কুড়ি বিলিয়ান ইয়ার্স কুড়ি বিলিয়ন বছর পূরণ হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্স কিন্তু নতুন এনসিআরটিতে সেটা কারেকশান করে থার্টিন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন বলা হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ইয়ার্স বলা হচ্ছে তো বেসিক্যালি বাংলায়ও এটা মহাবিশ্ব যেটা কুড়ি বিলিয়ন বছর পুরনো সেটা থার্টিন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন বছর পুরনো হবে হ্যাঁ এবার এখানটা তুমি বলতে পারো যে ম্যাম এটা ঠিক না ভুল এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঠিক কারণ তুমি যদি হায়ার স্টাডিজের বই দেখো প্রপার বই দেখো সেখানে তুমি দেখবে অ্যাকচুয়াল উত্তরটা হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট সেভেন নাইন আমাদের ইউনিভার্স এর বয়স হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট সেভেন নাইন বিলিয়ন ইয়ার্স ওল্ড এবার থার্টিন পয়েন্ট সেভেন নাইনকে তুমি থার্টিন পয়েন্ট এইট বলে দিতে পারো সেটা তুমি জানো পয়েন্ট সেভেন নাইন থাকলে এইট বলা যায় তাই থার্টিন পয়েন্ট এইট অ্যাকচুয়াল ঠিক ঠিক আছে তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে শুধু এনসিআরটি কারেক্ট করে দিলেই তো হবে না সেটা ঠিক না ভুল সেটা আমাদের দেখার দায়িত্ব কারণ ওরা তো একটা কিছু করেই খালাস হয়ে যাবে পরীক্ষায় সেই অ্যান্সারটা আমরা লিখবো এখন ওরা বলা শুরু করেছে যে না যেটা ঠিক সেটাই মানা হবে এনসিআরটিতে যাই থাকুক না কেন তো সুতরাং থার্টিন পয়েন্ট এইট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এটাই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে দিস ইজ দ্য বিগ চেঞ্জ আমি তো মনে করি যে যতগুলো চেঞ্জ এনসিআরটিতে হয়েছে সব থেকে বড় চেঞ্জ এটা তো এইভাবেই কিন্তু তোমাকে পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে হবে তো এই হলো ব্যাপার এবার প্রত্যেকটা ইনফরমেশান যেগুলো দিলাম সেটা এনসিআরটিতে যাই করুক না কেন এই প্রত্যেকটা অথেন্টিক ইনফরমেশান তোমাকে এই চেঞ্জেসগুলোই মাথায় রাখতে হবে এখন তোমার একটা প্রশ্ন মাথায় আসতেই পারে যে ম্যাম এন টি এ কী করবে বা পরীক্ষার প্রশ্ন তো হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা কী করব তুমি খুব ভালো করে জানো যে দু হাজার একটা ফিজিক্স কোয়েশ্চেন নিয়ে কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয় এবং তখন কিন্তু এন টি এ স্পষ্ট জানিয়েছে যে এনসিআরটিতে সেটার উত্তর যাই থাকুক না কেন একটা জিনিস তার সঠিক উত্তরটা সঠিকভাবেই মানা হবে মানে মানে হচ্ছে এটা যে চারটে এইচ প্লাস থেকেই একটা এটিপি তৈরি হয় এনসিআরটিতে যদি দুটো এইচ প্লাস থাকেও সেটা ভুল কারণ অরিজিনালে এটিপি তৈরি হতে চারটে এইচ প্লাসে লাগে অতএব এনসিআরটিতে যদি এটা ভুল লেখা থাকে যে দুটো এইচ প্লাস থেকে একটা এটিপি তৈরি হয় এনটিও সেটাকে ভুল বলেই জানবে এরকম নয় যে ম্যাম এনসিআরটিতে তো দুটো এইচ প্লাস ছিল অতএব পরীক্ষায় দুটো এইচ প্লাসটাই আমরা লিখব তা কিন্তু নয় এটা কিন্তু আমাদের এন টি এ দু হাজার চব্বিশে ক্লিয়ার করে দিয়েছে হ্যাঁ তার আগে অবধি ওরা অন্য কথা বলতো যাই হোক দু হাজার চব্বিশে কিন্তু এন টি এটা ক্লিয়ার করে দিয়েছে যে যেটা ঠিক সেটাকেই তোমাকে মানতে হবে সুতরাং তোমার এনসিআরটিতে যাদের কাছে পুরনো আছে যাদের কাছে নতুন আছে যাই থাকুক না কেন যে কটা কারেকশান বললাম এই কটা কারেকশানই তুমি মাথায় রাখবে এবং যারা দু হাজার পঁচিশে নিট দেবে তারা যদি বলো যে ম্যাম কোয়েশ্চেন আগে সেট হয়ে গেছে কোয়েশ্চেন আগে সেট হয়ে যাক কোনো অসুবিধা নেই উত্তরটা তো সঠিকটাই তোমাকে ধরতে হবে সুতরাং এই কটা প্রত্যেকটা ইনফরমেশান অথেন্টিক ইনফরমেশান বইয়ে যাই দিক না কেন যা যে কটা যা বললাম সে কটাই কিন্তু তোমাকে এইভাবেই লিখতে হবে আশা করি তুমি এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছো বা লিখে নিয়েছো এবার বলবো যারা আমার পেট ব্যাচ ভর্তি হওয়ার জন্য ভাবছো অনলাইন বায়োলজি পেট ব্যাচ তারা ভর্তি হতে পারো তোমাকে সমস্ত কিছু বাংলায় এই ঠিক বাংলা যেরকমভাবে দেখছো এইভাবে তোমাকে বাংলা এবং ইংলিশ দুটো আলাদা আলাদা পিডিএফ এমসিকিউ সমস্ত কিছু প্রোভাইড আমি করব এবং কি ভুল কি ঠিক কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে বইয়ের সেই দায়িত্ব আমি নেব সুতরাং সেগুলো তোমাকে ভাবতে হবে না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তোমাকে আমি ঠিক যা পড়াবো এবং নোটসে যা দেব তোমাকে সেটুকুই কিন্তু পড়তে হবে সেটুকুই তোমাকে মাথায় রেখে এগোতে হবে তাহলেই তোমার হবে কারণ ঠিক ভুলের দায়িত্বটা তো আমি নিচ্ছি তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন মাই পেইড ব্যাচ ইউ ক্যান জয়েন আমার পেইড ব্যাচের ডিটেলসের যে ভিডিও রয়েছে সেটা প্রথম প্রিন্ট কমেন্টে আমি দিয়ে দিলাম চলো টাটা